तो यार आज मैं बना हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ कि बग हंटिंग क्या होती है बग बाउंड्री प्रोग्राम क्या होते हैं बग हंटर्स क्या होते हैं तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट भी क्यों करती हैं सब चीज़ें मैं बताऊँगा कि आप जीरो से बग हंटिंग अगर आपको बग हंटिंग नहीं आती तो आप जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें क्या होती है कैसे काम करती हैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे मैं पहले बता दूँ कि यूट्यूब पर गूगल पर गूगल पर आर्टिकल और यूट्यूब पर वीडियो इसके बहुत ही कम है तो ये वीडियो के अलावा कोई दूसरा कहीं पर भी नहीं मिलेगा भाई अच्छा कॉन्टेंट ठीक है तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यार कि बग बाउंड्री प्रोग्राम क्या होती है ठीक है मान लो मैंने कोई सर्विस लॉन्च करी कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया मान लो ठीक है मान लो मैंने कोई वेबसाइट बनाई सिंपल बहुत सिंपल एग्जांपल लेके समझाऊंगा मान लो मैंने कोई वेबसाइट बनाई अब तो अब ऐसा हो सकता है कि किसी हैकर को पता चल जाए अगर मेरी वेबसाइट बहुत ज़्यादा वलनेरेबल है ठीक है और मेरे को उसकी वलनेरेबिलिटीज़ के बारे में नहीं मालूम है तो किसी हैकर को पता चल जाए और उस वलनेरेबिलिटी का गलत फ़ायदा उठा के उसको एक्सप्लॉयट करे वलनेरेबिलिटी को ठीक है वलनेरेबिलिटी मतलब कोई कमी हो वेबसाइट पर तो वेबसाइट को हैक कर सके तो अब भग बाउंड्री प्रोग्राम इनेबल करता है एथिकल हैकरस को एथिकल हैकरस को परमिशन मिल जाती है कि वो उस वेबसाइट पर ठीक है उस वेबसाइट पर बग ढूंढे बग ढूंढे वलनेबिलिटी ढूंढे कोई कमी ढूंढे ठीक है जिससे वो वेबसाइट हैक हो सकती है या कोई भी सिक्योरिटी फ्लॉ ढूंढे ठीक है जिससे वो वेबसाइट के यूजर परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकता है कोई वेबसाइट अफेक्ट हो सकती है सर्वर इफेक्ट हो सकता अफेक्ट हो सकता है वो ढूंढ के एथिकल हैकर्स बताएं बदले में उनको या तो हॉल ऑफ फेम मिले हॉल ऑफ फेम मतलब मान लो मर्चेंडाइज दे दी मान लो मैंने टेक्नोलॉजी एवरीवेयर का कोई वेबसाइट है उसमें किसी ने बग ढूंढा तो मैंने उसको मर्चेंडाइज दे दी इंस्टेड ऑफ मनी ठीक है उसको बोलते हैं हॉल ऑफ फेम तो हॉल ऑफ फेम दे दे कोई या कोई रिवॉर्ड दे दे उस एथिकल आकर को तो एथिकल आकर ने क्या किया एथिकल आकर ने कोई वलनेरेबिलिटी ढूंढ के बता दी वेबसाइट में कि भाई ये वलनेरेबिलिटी है इसको ऐसे फिक्स करते हैं और ये ऐसे एक्सप्लॉयट हो सकती है आपकी वेबसाइट में आप समझ गए कि अच्छा ये वलनेरेबिलिटी आपने उस वलनेरेबिलिटी को फिक्स कर दिया अब होगा कि कोई ब्लैक हेड आकर उस वलनेरेबिलिटी को एक्सप्लॉयट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो फिक्स हो चुकी है इसीलिए बग बाउंड्री प्रोग्राम्स होते हैं ठीक है इसीलिए जो कंपनीज हैं जो वेबसाइट्स हैं वो बग बाउंड्री प्रोग्राम अपने लगाती हैं ठीक है अब आप बोलोगे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कि फेसबुक है याहू है गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट है इन सब की बग बाउंड्री प्रोग्राम्स क्यों होते हैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊँ ये बहुत सिक्योर्ड सर्वर्स होते हैं इनके माइक्रोसॉफ्ट हुआ एप्पल हुआ आ, या हुआ इन सबके सर्वर्स बहुत सिक्योर्ड है तब भी इनके बग बाउंड्री क्यों होते हैं देखो दोस्त मैं बताऊँ बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँ इन लोगों के पास कैपेक्स बहुत ज़्यादा होता है कैपेक्स मतलब सी ए पी ई एक्स ठीक है कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत मनी होता है तो इनकी अलग से एक टीम भी होती है जो सिर्फ हैकर्स की टीम होती है जो बग बग एंटिंग करती है इवन ठीक है जो बग्स को फिक्स करती है जो वेलरेबिलिटी जुड़ के फिक्स करती है जो कि सॉफ्टवेयर में बग्स जुड़ती है इनके पास अलग से टीम होती है तब भी ये बग बाउंड्री प्रोग्राम लॉन्च करे रखते हैं क्यों पता है क्यों एक कंपनी कितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके पास हो वो पूरी दुनिया को हायर नहीं कर सकती बग बाउंड्री प्रोग्राम इनेबल करता है पूरी दुनिया को कि वो बग ढूंढ के वेबसाइट में बताए और वो वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे सिंपल अगर एक कंपनी ने मान लो फेसबुक है फेसबुक ने हजार लोगों को हैकर्स हजार हैकर्स को हायर कर रखा है बग ढूंढने के लिए तो वो हजार हैकर्स अगर कोई वलनेबिलिटी ढूंढ रहे होंगे कोई कमी ढूंढ रहे होंगे कोई सिक्योरिटी फ्लॉ ढूंढ रहे होंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि दस लाख लोग दस लाख हैकर ढूंढेंगे पूरी दुनिया के दस लाख हैकर ढूंढेंगे उनकी प्रॉबेबिलिटी ज्यादा होगी सिंपल सी बात है जो दस लाख हैकर्स हैं उनकी प्रॉबेबिलिटी ज्यादा होगी हैकिंग की दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक हैकर है दूसरा हैकर है तो दोनों को बराबर तोला जा रहा है ठीक है ये डॉक्टर्स की तरह नहीं है कि एक ने भाई एम किया दूसरे ने भी एम किया तो दोनों बराबर है इक्वल है दोनों की नॉलेज हैकिंग में ऐसा नहीं होता एक हैकर हो सकता है वो एक चीज कर पा रहा हो तो दूसरा हैकर वो चीज नहीं कर पा रहा हो ठीक है इस वजह से वो जो 10 लाख लोग हैं उनकी प्रॉबेबिलिटी हाई हो जाती है तो प्रॉबेबिलिटी सिक्योरिटी फ्लॉस को ढूंढने की बढ़ाने के लिए डिस्कवर कर पाने के लिए अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर पाने के लिए बग बाउंड्री प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं अब जो एथिकल हैकर बग हंटिंग करता है किसी वेबसाइट में बग ढूंढता है किसी सर्विस में बग ढूंढता है किसी सॉफ्टवेयर में बग ढूंढता है उसको बग हंटर बोलते हैं और जो वो कर रहा है उसको बग हंटिंग बोलते हैं समझ गए दोस्त मेरी बात तो भाई मैं थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूँ 
बग बाउंटी प्रोग्राम्स की दो बड़ी ऑफ बहुत ही बड़ी वेबसाइट्स हैं ठीक है थेके? जिस पर बग बाउंटी प्रोग्राम्स की लिस्ट मेंशन रहती है हर एक चीज़ उसमें अच्छे से क्लियरली दिखाई रहती है कि ये कंपनी ने कितना पैसा दिया था पहले फ्यूचर में कितना दे सकती है एवरेज कितना है वो सारी चीज़ें देती है ठीक है वो दो कंपनीज का वो दो बड़ी वेबसाइट्स का नाम है बग क्राउड और हैकर वन ठीक है ये दो बड़ी वेबसाइट्स हैं जो बग हंटर्स को यूज़ करते हैं अगर आप चाहो तो जाकर विजिट कर सकते हो ठीक है लेकिन अभी स्टार्टिंग में विजिट करना अगर आपको बग हंटिंग नहीं आती और आप विजिट करोगे तो कोई फायदा नहीं है उसका तो बात करते हैं कि आप बग हंटिंग को स्टार्टिंग से जीरो से बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे सीख सकते हैं अगर आप बिल्कुल नूब हैं तो ठीक है नूब मतलब इतने भी नूब नहीं भाई कि आपको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता इतना नहीं हो सकता आपको नॉर्मल विंडोज तक चलाना आना चाहिए मैं इतना नूब आपको मान के चलता हूं ठीक है आपको अगर विंडोज चलाना आता है तो सारा काम सेट है ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट मैं बोलता हूँ लर्न लाइन एक्स परफेक्टली ठीक है लाइन एक्स अगर आपको नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर सकते हैकिंग की फील्ड में कुछ नहीं कर सकते हैकिंग क्या अगर आप कोई भी एडवांस स्टेट पे जाते हैं आईटी में ठीक है चाहे वो कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाए आप या कोई भी बन जाए आप ठीक है कंप्यूटर की फील्ड में अगर आप एडवांस जाते हैं तो अगर आपको लाइन एक्स नहीं आती तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है दोस्त ठीक है क्योंकि जितने भी दुनिया में ज़्यादातर जो सर्वर्स हैं वो लाइन एक्स पर ही बेस्ड होते हैं ठीक है तो आपको लाइन एक्स सीखनी पड़ेगी कौन सी लाइन एक्स सीखोगे वो बताता हूँ लाइन एक्स के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं या डिस्ट्रो होते हैं ठीक है उसमें हो सकता है काली हो पैरेट हो एस्ट्रा हो एस्ट्रा लाइन एक्स रशिया का ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो पेड है वो मिलेगा ही नहीं है ठीक है आपको सीखना कौन सा है पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टिंग में पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट होता है उसमें एरर्स कम आते हैं जहां तक मैंने नोटिस किया है तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे आप लाइन बहुत अच्छे से सीख सकते हैं ठीक है और सिक्योरिटी वाला करना एक जिसमें सिक्योरिटी टूल्स इंस्टॉल्ड है वो वाला मत करना क्योंकि पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अब अलग अलग वर्जन आ गए हैं जिसमें से आ, कोई नॉर्मल वाला भी है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप नॉर्मली विंडोज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आप तो सिक्योरिटी वाला है तो आप सिक्योरिटी वाला ही इंस्टॉल करना ठीक है पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया लर्न लाइन दूसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि आपको बग हंटिंग से रिलेटेड ब्लॉक पोस्ट को रीड करना है दवा के ठीक है हैकर वन पे आपको मिल जाएगा ब्लॉग बग क्राउड का ब्लॉग हो सकता है ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में भी दो चार के लिंक डाल दूंगा अगर आप बोलोगे तो ठीक है तो वो सारे आपको रीड करने हैं अब आप बोलोगे अब ये थोड़ा आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या बोल दिया लेकिन सच्चाई में यही बोल रहा हूँ एक दिन आप रीड करोगे आपको कुछ नहीं होगा लेकिन जब आप छः महीने रीड करोगे ना छः महीने हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो हर रोज कुछ ना कुछ नहीं सीख रहे हो तो छः महीने बाद आप बदल जाओगे ठीक है आप किसी सॉफ्टवेयर को ऐसे नहीं देखोगे जैसे नॉर्मल बंदा देख रहा है या एक नॉर्मल अभी जैसे आप हो वैसे अगर आप जिस नजरिए से देख रहे हो ना सॉफ्टवेयर को छह महीने बाद तक आप किसी अलग नजरिए से देखने लगोगे ठीक है तो आपको वो करना है आपको करना क्या है बग बाउंडी से रिलेटेड जितने सारे ब्लॉग्स हैं जितने सारे वीडियोज हैं यूट्यूब पर यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोज हैं मैं चैनल के नाम लूंगा नहीं क्योंकि वो हैकिंग से रिलेटेड वीडियोज आते हैं और हेटर जाके कोई रिपोर्ट करेगा तो वीडियो डाउन हो सकता है इस वजह से मैं बताऊंगा नहीं लेकिन बहुत सारे चैनल्स भी हैं यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल्स हैं ब्लॉग तो बहुत सारे भरे पड़े हैं तो आपको वो जाके रीड करना है तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई ओ वैप्स टेन को घोट के पी जाओ बिल्कुल दवाई की तरह ठीक है ओ वैप्स टेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अभी बोलोगे ये क्या है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा तो होता क्या है द, ना ये जो 10 की लिस्ट निकालता है ना ये ओ वेब्स निकालता है ये 10 टॉप 10 वलनेबिलिटीज की लिस्ट निकालता है जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी टॉप 10 वलनेबिलिटीज कौन सी होती हैं ये ट्रेंडिंग वलनेबिलिटीज होती हैं जो बहुत ज्यादा सारे क्या बोल सकते हैं वेब एप्लीकेशन में मिल जाती है ऐसी वलनेबिलिटीज को ओ वैप्स मैंशन करता है टॉप टेन वलनेबिलिटी तो अब अगर आप एक बिगिनर है तो ये तो आप देख ले देख ही देख लेना 100% देख लेना और करना क्या देखो आ, आ, जैसे मान लो ओ वैप्स की 10 वलनेबिलिटी आपने खोल लिया पेज तो उसमें आप आ, अलग अलग आ, क्या बोलते हैं 10 वलनेबिलिटी निकलेंगी अब मान लो एक वलनेबिलिटी मैंने जो अभी रीड करी थी वो था इंजेक्शन तो उसमें एस क्यू इंजेक्शन था ओ एस इंजेक्शन था तो अलग अलग इंजेक्शन थे ठीक है तो आप करोगे क्या पहले तो वो जो इंजेक्शन वाला पार्ट है ना जो ओ वैप्स टेन वाला है वो तो पूरा आप रीड कर ही लेना वो तो हंड्रेड रीड करना ही है अब वो जो इंजेक्शन है आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो वॉट इज इंजेक्शन हाउ इट इज डन हाउ इट इज रिलेटेड टू हैकिंग ऐसी चीजें आप सर्च करोगे तो आपको और भी ज्यादा ब्लॉग पोस्ट मिलेंगे उन ब्लॉग पोस्ट को आप रीड करोगे तो आपकी नॉलेज और भी
सिंपल भाषा में समझाऊँ तो ये क्या है जो तीन चीज़ों के मैंने अजीब से नाम लिए बोलने में मेरी जमान लड़खड़ाई लेकिन जो ये तीन चीज़ों के मैंने नाम लिए ये हैं क्या चाहे डी बी डब्ल्यू ए हुआ चाहे वो एक्सट्रीम वलरेबल वेब एप्लीकेशन या बी वैप ये है क्या ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं ठीक है ऐसी वेब एप्लीकेशन है जो जान बूझ करके वलरेबल है और ये प्रोवाइड की जाती है हैकर्स को जो लर्न करते हैं हैकिंग को ठीक है सिंपल सी बात है अगर मैं कोई चीज़ नई चीज़ सीख रहा हूँ मुझे पता नहीं है कि एक कोड डाला वो सर्वर पे ओरिजिनल सर्वर पे जाके क्या एक्ट करेगा अगर मान लो मैंने कोई गलत कोड डाल दिया वो सर्वर पे जाके सर्वर को डाउन कर दिया तो गलत काम हो गया ये तो तो होता क्या है कि हमारे कंप्यूटर में ही एक वर्चुअल एनवायरमेंट सेट कर लेते हैं ठीक है जिसके अंदर हम हैकिंग की प्रैक्टिस करते हैं ठीक है बग ढूंढने की प्रैक्टिस करते हैं ठीक है तो इससे होता क्या है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी माइंड सेट थोड़ा सा चेंज होने लगता है ठीक है आपको समझ में आने लगता है कि कैसी चीज़ें काम कर रही हैं इन सारी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बग हंटिंग में एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी जो चीज़ कोई ज़्यादा क्या बोलते हैं फोकस नहीं करता डर जाता है जिस चीज़ से वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी तो मैं थोड़ी सी दिल की बात करता हूँ भाई देखो सिंपल सी बात है बग हंटिंग कोई आसान काम नहीं है अगर आप पैसे कमाने के मूड में हो तो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है क्योंकि स्टार्टिंग में होता क्या है ना आपको बग्स मिलने नहीं वाले स्टार्टिंग में सच बात तो यही है बग्स आपको स्टार्टिंग में मिलने नहीं वाले क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपीरियंसड होते हो आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है चीज़ों का कि कैसे ये चीज़ काम कर रही है हो सकता है बग आपकी आँखों के सामने हो लेकिन आपको पता ही ना चले आप उसको छोड़ के आगे निकल जाओ ये होती है एक्सपीरियंस की कमी से और एक्सपीरियंस कैसे आएगा भाई जो सारी चीज़ें मैंने बताई ये सारी चीज़ें करोगे तभी एक्सपीरियंस आएगा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दबा के ठीक है कोई हिचको मत भाई दो से तीन महीने में अगर आपको विंडोज आती है ना ठीक है विंडोज आती है तो दो से तीन महीने में या उससे भी कम समय में मान लो एक महीने के अंदर अगर आप हर रोज प्रैक्टिस करोगे तो आप लाइन को तो परफेक्टली सीख लोगे एक महीने के अंदर आप लाइन को सीख लोगे अगर आप विंडोज अच्छे से चलाना जानते हो तो अगर एक महीने में आप लाइन सीख लोगे अगले अगले और फिर अगले दो या तीन महीने में आप अच्छे से बग बाउंड्री सीख सकते हो बहुत अच्छे से फिर आपको बाउंड्रीज भी मिलने लगेगी ये मेरी गारंटी है दो से तीन महीने तो टोटल महीने कितने हुए एक महीने लाइन सीखने के लिए और दो से तीन महीने एकदम परफेक्टली बग बाउंड्री सीखने के लिए मतलब चार महीने लगेंगे आपको बग बाउंड्री परफेक्ट करने में चार महीने बाद इंसान बदल जाएगा ठीक है मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक था तो मैंने ये वीडियो बना दिया बहुत रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाया क्योंकि कॉन्टेंट ही नहीं मिल रहा था कहीं भाई कॉन्टेंट ही नहीं मिल रहा था ठीक है मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग